recording and comment. Hello, good evening. Hola, hola. Hola, hola. Hello, teacher. Good hola. evening. Good evening. Hi, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, welcome. Hola, hola, ¿me oyen bien? Yes, teacher. ¿Sí se oye? Muy bien, yes. muy bien.
Okay. Let me see how many people do we have now? Only just seven. Bueno, con los que están acá, me gustaría saber cómo van en la plataforma, si ya completaron los ejercicios o aún les hace falta. De mi parte, teacher, yo voy al día. Okay. La que hicimos ayer en la clase, pues igual, hoy las hice también. Muy bien. Ya lo completé todo, teacher. Ah, ok, perfecto. Los demás. Me dicen los demás, ¿ya completar o aún? El teacher está hablando de donde había dicho que teníamos que llegar hasta las 20. Sí, eh, exactamente. Mil números, y el que en la A baby song is like a whisper. The second chord will be great. Baby's consonant songs. P, F, K, F, S, H, C, H, and T, A. Examples of the past tense verbs will be. Rule number two. It's the birthday. A baby song. Boy song means that your vocal cords be great. Boy example of past ten verse was easy and we saw like return, stay, study, married, wither, revised, engaged, travel. Okay, welcome. Let us start now because I need to develop some uh, uh, topic and I need that uh, you practice. Let me check out the attendance first. Bueno, los pendientes del midterm, déjenme verlos, por favor. Eh, necesito ver si realmente ya completaron el midterm o no. Ok, estamos bien, bastante bien. Solo estoy pendiente con quien veamos. Bueno, ni siquiera la semana 4 de ahí. Pero también tengo acá con la semana 3. Por ahí todavía está pendiente con la semana 3. Creo que son los únicos que me hacen falta de la semana 3. Y del midterm, me le falta el midterm a Carla Lisset. Catherine Maicela también debe revisarlo. William Soraya. Y. Más... Roxana Álvarez. No sé si está.
organizar la participación distinta. Son los mismos. Bueno, cuando ya estén completos, vamos a, a mencionar los nombres, ya que necesito asegurarme de que sí, todos estén haciendo lo que deben hacer, porque no vamos a correr. Ya al final. Okay, let us stand now. Let me see. I got chains. Okay. Well. Well, I, I remember that um, I assigned you the activity number five in order that you finish. Let me say the top of the day. Okay, this is the topic for today. Preposition of play, place practice. This is class number 18. And what we are going to do is just to make a review. And later on, we are going to continue with the next topic. I remember I asked you to resolve these exercises. Okay, I don't know, I don't know if you can see it now. Hemos hablado de resolver el ejercicio 5. No sé si ustedes ya lo hicieron. Hola. Hello.
Okay, tell me what do you have there? Get the name, um. Hola, hola. Uh, there is making presentation across the strip in the morning, teacher. Okay. What about number two? There are business workshops down the street. Ahí tenemos una palabra en paréntesis. ¿Qué nos está diciendo? Algunas. Ok, entonces debemos de incluir esa palabra. There are some business workshops down the street. Ah, oh, okay. Okay, next one. Siguiente. There are no recruitment centers around my building. Okay. Number four. Number four. Hello, hello. There is there is a store on the corner of Prosper Street and Second Avenue. Second Avenue, okay. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Okay, nice. Number five, please. There are bands behind the factory I work. Okay, there are bands behind the factory I work. Okay, perfect. Number six. Number six. There is a Ransa building around the corner. There is an Aransa building around the corner. Okay. Okay, thank you. That's it. Very well. And now let's see what we're going to Okay, we are going to make a review about the preposition that we have studied related with place. But in order to do this, let me share with you F5. This is the important one here in my shoe.
Okay, yes, tell me if we already work this far. Okay, some of these sentences maybe we already have we saw, but we have uh, some of them that we are not. Okay, what you are going to do is just to put in practice the propositions places that we have studied. Lo que vamos a hacer acá es poner en práctica las proposiciones del lugar que hemos visto. Generalmente vamos a usar uh, las tres que hemos estudiado. In, on, and at. Algunas de ellas ya las habíamos resuelto. Veamos si se recuerdan. Ok, who wants to read the poem? ¿Quién quiere leer la primera? And right here, we make a, a mix not only as about in, on, and out. We also include different prepositions that we studied. The first one, for example, the teacher sits in front of the student. Okay. What about the second one? ¿Qué recuerdan de la segunda? Hola. Teacher sería in front of me. Okay, the girl standing in the line first meets snail so bad, okay. Se supone que ya esto ya lo hemos resuelto y lo tienen en sus apuntes. Ok, who was the person? Your car. Tell me. ¿Cómo sería la siguiente? Who was the person? Teacher, en esa recuerdo que era in, ¿verdad? Estar dentro del coche, del carro. In the car, okay. What about the next one? Léamelo, por favor, alguien. La tres o la cuatro, teacher? Number four. Four. Uh, I had to slow down because there was a police car Quiero ver, ahí sería a police car. Mm. Sería adelante, de verdad, sería. Eh, I from off me. Ok.
Next one. Number seven is between the number between and eight. Okay, so you can A. Okay, the next one there is a C, England and France. Between también, teacher. Y la siguiente, what about uh, in a wedding, her brother is stand the groom? ¿Qué es wedding, teacher? Hola, wedding es eh, en la boda. Ahí sería on, on the groom. Era. Sobre groom, ¿qué será? ¿Será grama? No. No. Ah, pues ahí me confundí. ¿Qué es groom? Groom is uh, in a wedding. Estamos hablando de, un, de una boda. Groom is, is the man that is going to get married. Como un, como un lugar. No, 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 no. La persona masculina que va a casarse. Ah, yeah. ¿Sería él? ¿El novio? Ah, ok. Entonces vea lo que pasó ahí. El hermano de ella permaneció. Están sentado. Next to the groom. Antes de que se arrepienta. De que Okay, see if the guards stand the entrance of the theater. In front. In front of the entrance of the theater. Okay, and the last one, she walk. No creo que les hayan olvidado tan rápido. She walked me as we went down the street. Ella caminó. Sí. Será next to? Next to me. Sí, ella iba junto a mí cuando... Y vamos bajando sobre la calle. Ok. Este es un, un review de lo que ya hicimos. Ahí están. Ahí están las respuestas. Podríamos usar besides también. Y en la tres. ¿Y besides, qué significa, teacher? Besides. Eso es como al lado de. Ok. Es como next to. Yeah, it's, it's, it's almost the same. Okay, let me check out the attendance first. I'm going to revise the assistant because I'm pressing my finger. Okay, I'm going to stop sharing. Voy a detenerme compartir.
Okay, America Elizabeth. Present teacher. Blanca Esperanza. Blanca. Ryan David. Ryan. Nahir. Diego Antonio. Present. Edwin Alexis. Ingrid Geraldino. Present. Jonathan. Present teacher. Okay. Jose Luis. Present teacher. Karen Michel. Present. Eh, Carla Lisset. Carla Lisset. Catherine Maricela. Present. Lilian Soraya. Lilian Soraya. Mauricio Antonio. Present teacher. Okay, Mauricio. Roxana de Jesus. Present teacher. Okay. Roxana Elizabeth. Present. Sara Alejandra. Present. Okay, thank you. Teacher, perdón, yo tengo problemas con conexión y se me desconectó cuando pasó lista. Sí, que esperanza, Tobar. Ok, Blanca. No, no vive en su área, ¿no? Se, se me está desconectando, es que no he llegado a casa aún y tengo pocos datos. Okay, before to talk about the new topic, I would like to share with you uh, something that I told you antes de seguir con el tema. Me gustaría eh, hablar así brevemente sobre algo que ya les había mencionado. ¿Qué era la pronunciación de los verbos regulares cuando ellos terminan en IT o en ET? Ahora ahí tengo, la, ahí tengo, ahí tengo la regla 1. Dice, es el verb base and in a postless sound, then the ed ending sound like t. Ya vamos a ver que son voiceless sound. The t is blended together with the previous consonant and not pronounced 
as an extra syllable. Ok, aquí, para eso, primero necesitamos ver cuáles son los voiceless sounds en voice sound. Ok, ahí. Ahí los tengo. A voiceless sound is like a whisper. Your vocal cord don't vibrate. Sus cuerdas vocales no vibran por these consonant sounds. And this one are the, the consonants. P, F, K, A, S, S, H, C, H, and P, H. Okay, ¿qué significa entonces? ¿Qué comprenden ustedes de acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora? Hola. No tienen una idea todavía. Ok, veamos aquí. Examples of the past tense verbs. Examples. Eh, antes me gustaría que. Both was so. A both was both. Trate de mantener est estas consonantes en su mente. O en su cuaderno, si usted lo hace, lo quiere. Le voy a dar un espacio de tiempo para que las escriba, por favor. Ok, recordemos que en estas consonantes no hay vibración. I, e, F, K, S, C, H, C, H, and T, e, H. Por eso se llaman así, voiceless. Son las que no tienen vibración. Ahora, manténganlas en, en mente, por favor. Example of past tense where the E, the ending sound like T. ¿En qué dice que va a sonar en la terminación ED? T. Ok, en el sonido T. Ah, entonces significa que de ahora en adelante ya no voy a decir work at, sino que voy a decir work. Work, work. El ED se convierte en un sonido T. ¿Por qué? Porque el verbo, el ED está precedido por una letra K. Voy a remarcar esto, aunque no tarde, para que me comprendan cómo es que va a funcionar. Okay, no sé si, si logran distinguir lo que tengo encerrado ahí. ¿Sí? Yes, teacher. Okay, entonces, yes. cuando yo pronuncio el verbo en el presente, yo digo, I work, I work. 
Pero si yo me voy a referir al tiempo pasado, yo digo, I worked. I worked. Ya no voy a decir worked porque eso no existe. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, drop. Dropped. Finished. Finished. Divorced. Divorced. Stop. Stopped. Laugh. Laugh. Cough. Cough. Watch, watch. Sí, sí se comprende. En otras palabras, si me regreso aquí. Ok, hold on a second. Si me regreso acá, todos aquellos verbos regulares que terminen en estas consonantes y luego agreguen el ED, dice que las voy a pronunciar como un sonido. ¿Sonido qué? Con la T. Sí. Okay. Ok, y ahí tengo unos ejemplos. Pero la única forma para aprendérselo es, es memorizando las consonantes, en qué terminan y qué sonido es el que hacen. Examples, examples, examples of the past. Rule number two. Ahora tengo the rule number two is the verb base and end in a boy sounds. Ojo, aquí tengo la boy sound, then the, the E, the end, and sound like D. Ojo con esto. Cuando hablo de voice sounds, estoy hablando de sonidos que sí tienen vibración. That this blended together with the previous consonant and not pronounced as an extra syllable. El, la D, en cierto modo, es, es eh, invertida junto con la anterior. Pero, let me show you. Okay, okay. okay. Hold on. A voice sounds means that your vocal cord vibrates. Un sonido voice significa que eh, your vocal cord, o sea, su caja eh, vocal vibra. Y en, entre estas tengo voice consonant sound, like B, B, G, Z, J, U, L, M, N, R. Y luego también dice, all vowel sounds are voice. Todos los sonidos vocálicos son voice. Es decir, tienen vibración. Entonces va a significar que cuando un verbo termine en B, en B, B, G, Z, J, E, H, L, M, N, or R, entonces vamos a tener que pronunciarlo como un sonido T. Ok, and, and I have some examples there. Y tengo algunos ejemplos ahí. ¿Cómo sería entonces el, el, el primero? No voy a decir move it. No, ya no existe eso. Voy a hacer un sonido T. Move Move, return, stayed, study, married, widow, rise, engage, travel. Ya no voy a decir travel, ¿no? Se, se comprende esa parte de cómo funciona. Pregunten, por favor. Ya vimos, ya vimos dos grupos. 
Yo sé que esto también lo van a ver más adelante, pero yo no quiero que para el, para el módulo siguiente vayan a ir demasiado básicos. Entonces, la regla 3 dice, is the verb base end in a T o D. Si la forma base del verbo termina en una T o en una D, entonces la terminación se va a pronunciar como ED o UD. El más común es el D. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tengo ejemplo. Example of past tenders. Where, where the EDN sound like ED. Por ejemplo, aquí ya no voy a decir started, no, study. ¿Cómo sería el siguiente? Si el verbo es graduate. Y de acuerdo a la regla, ¿cómo se pronunciaría? ¿Qué letra es la que está antes del de ID? ¿Qué consonante? Sí. Sí. Ah, entonces, y dice que cuando terminan en T o en D, el sonido va a ser. I o U. Ok, entonces ahí sería como. Sería graduated, graduated. Ok, siguiente ejemplo. Si el verbo es visit y termina en T, lógica me dice que el ED va a sonar como ED. Entonces, va, en vez de decir visit, va a decir como. Hola. Visit. 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 Ok, el siguiente, separate. Separate. En este caso ya con el ID sería. La. Separated. Ok, separated, sí. Ya no me va a decir separate, no, separate. Ok, el siguiente sería eh, date. ¿Cómo sería la pronunciación en pasado simple? Date. Date. Date, ok. Y la última, attend. Date. Ok, y la last one. La última. Attended. Attended. Ok, perfecto. Así es. Bueno, eso es como regla general. Ahora, eh, este tema lo hemos visto así como bastante light. Para que tengan una idea, voy a compartirles un archivo. Donde hay algunos ejercicios referentes a esto. Luego caemos eh, ya en el plan nuestro. Okay, un segundo, por favor.
Okay, first of all, I'm going to show you uh, how you are going to use it. Solo les voy a presentar un grupo, nada más. Bastante pequeño, pero que les va a servir mucho. Ok, I got it there. Can you see it? ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Okay. Yes, teacher. Aquí ya los tengo clasificados. Esta es la forma base. El pasado simple y el pasado participio se escriben igual porque son verbos regulares. Y tengo a un lado el español. Uh, let, me, let me try to get bigger. ¿Cómo hacer si lo puedo hacer más grande? Ok. El primero sería hacer. Hacer. Ya en pasado, ¿cómo se leería? Aplicando la regla. Vamos hacer, a ver. Acepte, acepte. Que ese sería el verbo. Aceptar. 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 Perfecto. El segundo. Count. ¿Cómo sería el pasado? Counting. Counting. Ok, counting. Sí, tercero, date. 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 Ok, end. End it. End it. End it. Ok. Yeah. El siguiente sería expect. 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 Ok, el siguiente, intend. Intended? Okay. Intended. Need. Vamos, pronuncien el pasado simple del participio, pero que sea rapidito, por favor. Need. Need. Ok, need. Need. Planted. Ok, plan. Planted. Ok, point. Pointed. Rented. 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 Okay. Repeat. 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 Okay. Resist. 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 Star. Starry. 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 Okay. Sí, ya veo que me van agarrando la idea. Okay. Siguiente sería. Eh, Ok, visit. Visited. 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 Acuérdense que la T en medio de... Suena como una R, entonces. Visited. Se convierte en un sonido R. Ajá. Visited. Ok, siguiente. Wait. Waiting. Waiting. And one. Wanting. One. Wanting. Sí. Wanted. Entonces ya no vamos a decir wanted, no. One. Wanted. Ahora veamos con sonido T. Tengo el primero que sería ask. Ahora el pasado sería como. Ask. 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 Y en parte. What? Ok, yo leo el presente y usted me lee la parte del de pasado simple o el pasado participio. Cook. 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 Ok, tiene que oírse el sonido T. Cook. 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 Uh, dense. 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 Sí, ya no vamos a decir dense, no. Dent. 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 Dress. Dent. 
Dress. Vamos, vamos. Dress. 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 Vamos a unir. Dress. 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 Vean, le voy a explicar de otra forma. A esto que tenemos aquí. Es como que yo haga ese sonido, pero que solo le agregue esa letra. Así. Dance, dance. En vez de esa, de esa E, yo debería de tener la letra T. Así. Tendría que no estar la E ahí. Dance. ¿Sí me, sí me comprenden? Yes. Ok, continuamos. Erase. 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 Quiero que hagan bien el sonido del pasado. Erase. 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 Ok, finish. 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 Ya, ya finish. No finish. Finish. Ya no finish. 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 Ok. Help. 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 Ok, pues acuérdense que por acá tenemos en el español. Jump. 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 Like. 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 Look. 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 Miss. Mist. 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 Practice. Practice. Push. Léame, por favor, léame. Push. 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 Eh, shop. Shops. Estos que son generalmente de una sílaba y están consonante, vocal, consonante, duplican la última consonante antes de agregar ed. Ok, smoke. Smoke. Stop. Start. Stop. Ok, talk. 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 Ok, I talk. Use. Use. Work. Work. Ese sonido, ese sonido. Wash. What? Wish. Wish. Solo uno me está pronunciando. Work. 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 Ya no work it. No work it. Work. 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 Acuérdense que el ED es el que se convierte en ese sonido. T. Words. Ok, veamos con los sonidos con D. Si tengo, por ejemplo, el verbo arrive en el pasado, ¿cómo sería? Hola. Arrived. Arrived. 
Um, Acuérdense que el ED se convierte en el sonido T. Sí. Arrive. Arrive. Ahí ya no. Arrive. Ahí tengo que tener cuidado. Arrive, arrive. Mire, arrive. Pilón. Beloved. Belong. Chain. 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 We don't change. Chain. Chain. <laughs> bueno. Chain. Sí, no, no sé si me están comprendiendo, pero yo creo que lo que sucede es que para quitarles ese patrón que ya tienen ahí desde hace varios años, está como un poco duro, pero eso, eso es parte del proceso que ustedes van a realizar y van a ir cambiando eso. Por ejemplo, si yo tengo close, ya no voy a decir closet aquí. Close, close. Consider, consider. There, there. Deliver, deliver. No, deliver it. No, eso no existe. Eh, consider, eh, consider, dijo consider. Consider, consider. Consider. Ok, ¿cómo le explico? Va, lo vamos a hacer más fácil. Usted va a pronunciar la palabra consider y luego va a poner la punta de su lengua en los dientes superiores. Y ahí va a terminar el sonido. En cambio, cuando solo dice consider... Esa lengua no se queda, la punta no queda ahí. Es como que va a decir dado, pero no lo dice. Miren, trate de pronunciar la sílaba da sin pronunciarla. ¿Sí? Como que va a decir Dios. Cuando hace esa, esa sílaba di, tengo que estar en los dientes superiores. Ok, veamos uno más. Enjoy, ¿cómo sería? Enjoyed. 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 Feel. 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 Ya no me va a decir feel it, no. Feel, feel it. Follow. 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 Okay. Harry. 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 Learn. 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 Listen. 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 No, no, no. Listen. 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 Live. Live. No. Live. No. Lived. Lived. Sí. Live. Lived. Live. 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 Mire, ya está lista está más larga, pero bueno, ni modo. Bueno, díganme uno cada uno para que no se me duerme. Veamos, comencemos con don Mauricio. Léame el siguiente. Open. Open. Léamelo en presente y en pasado para ver la diferencia. Open. Open. Ah, por ahí va, por ahí va. Siguiente, don José. Order. 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 Okay. Eh, Ingrid, siguiente por favor. Ingrid. Play. Ok, otra vez. Play. Play. Okay. Play, play. Play, play. Este es Diego. Ryan Reiner. ¿Cómo? Ryan Reiner. Rain. 
Rain. Rain. Rain. Ok, continúe, don Jonathan. Rain. 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 Ok. Eh, siguiente. Sería quién. Corresponde Sara. Sara. Remember. Remember. Remember, remember. Ok. Remember. Karen. Siguiente Karen. In show, but show. Show, it show it. It showed, showed, show, show. Show, show. Ok, Roxana Elisa, siguiente, por favor. Roxana Elisa, a ver. No está. Ok. Eh, Edwin. Stay. Stay. Ok. Stay. Stay. Bueno, no sé quién me hace falta que me he nombrado. Ok. Si no lo he nombrado, por favor, el que sigue, léame Travel. Hay varios que me han nombrado. Travel. Travel. Debe de oírse muy bien. Travel. 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 Ok. Try. Y continúa. Try. Try. Ok. Try. 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 I know I did, uh, no, I did, oh, try, try. Try. Okay, and the last one, chair. See el último, chair. Turn, turn. Ah, okay. Ahora, para encontrar la diferencia, eh, no lo vamos a hacer ahorita porque esto es extra. Lo que hay que hacer es crear una oración en presente y una en pasado para ver cómo la pronuncia. Esa sería la manera de cómo evaluar esto. Para ir quitando esquemas, por ahí les voy a compartir este archivo para que ustedes puedan tenerlo y se recuerden de cómo es que van. ¿Ok? Ah, no lo quieren, no lo quieren. Va, bueno, pues. Ok, teacher. Ok, okay teacher. No, no, no lo puedo obligar. Ahí sí que no puedo obligarlo, sí. Porque usted se enoja que uno le comparta cosas. Va, pues. Ok, permítanme ahorita. Lo mando por acá. Se lo voy a pasar ahorita mismo porque después se me hace difícil.
Amén. Esconde el archivo. Trate de descargarlo, por favor. Antes de que se nos escape, por favor. Al chat de Zoom lo enviará o al WhatsApp. Sí, no, Zoom. ¿Sí pudieron? No, no ha cargado, teacher. ¿Hola? No, no está, está en el link. Ahí va, ahí va. Ah, pero, 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 espérese, espérese, espérese. Ya un poquito no me está buscando. Se había redireccionado solo para una persona. Sí, alguien me lo busca. Aquí vamos. Ahora sí. Me dice si sí o no, por favor. Sí, ya es teacher. Perfecto. Vaya, guárdelo de una vez porque lo vamos a necesitar más adelante. Yo lo guardo. Sí, ya. Yeah. Ya, yes, teacher, ya. Yeah. Bien, por ahí le voy a dejar mi imagen. Y también
Ahí lo guardan para que luego lo vean. Por favor, ese es un vídeo. Acá no lo puedo mostrar. Ese les va a ayudar a clarificar algunas ideas. Bueno, les he dado algo extra. Voy a continuar con el tema. Okay, I'm going back again with my topic that is preposition. Me regreso al tema que teníamos al inicio. Eso se los dije que podría ser los avisos prometidos. Los iba a compartir. Por ahí les dejé el archivo. Este, guarden un poco que les va a servir de mucho. Ok, ¿quién me quiere leer la primera imagen, por favor? Mauricio, solo, solo la primera. The dog is in front of the man. Ok, ¿quién me la leyó? Hola. Ok, la primera dice in front of, the dog is in front of the man. Ok, mantengan el ejemplo and take a look at the picture. Ok, what about this one? Who wants to read this one? ¿Quién desea leer la siguiente, por favor? Behind. The dog is behind the postman. Ah, ok, take a look at the, 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 at the dog. The dog is here. Vea dónde está el perro y el cartero. Y ese es el significado de behind. Ok, next to. Who wants to read it? Dime leer la siguiente. The dog is next to the bones. Ah, ok, the dog is next to the bones. Siguiente, por favor. The bone is between the two dogs. Okay, the bone is between the two dogs. Very we are starting for now, behind, next to, and between. Hemos estudiado estos cuatro, okay? Ahora veamos las que siguen. Okay, ¿quién lee la siguiente? Who wants to read the next one? The bone is above the dog. Yes, in the next line, la siguiente línea. The dog is under the bone. Ah, okay. Tengo dos ahí, tengo above y tengo under. Por favor, eh, identifiquemos bien cuál es el uso de ambas. Ok, siguiente. Below. Leana, por favor. Over, teacher. The blue dot is over the fire. Indra. Hydrant. 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 Ok, la siguiente dice. The fire's hydrant is below the blue dog. Ah, entonces quiere decir que aquí tengo over y tengo below. Vean las imágenes para que puedan identificarlas bien. Luego, in and on, esas ya las hemos estudiado. Vaya guardando si gusta algunas capturas. Ah, ok. Ahora sí, hagamos la primera práctica. Put in the correct preposition, in, on, or at. Comencemos con esas tres. Ahí tenemos cinco eh, oraciones. Le voy a dar un minuto por cada oración. That means that you are going to have five minutes to resolve this. 
Si gusta, writing down in your notebook, escríbala por favor para que se vaya familiarizando con algunas palabras. Ok, five minutes to do this. Cinco minutos. Did you finish?
Yes or no? Yes, teacher. Why? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, who wants to read the, the, the number one? ¿Quién lee la primera ya incluyendo la preposición? Hola, ¿quién lee la primera? Sería esta. He's swimming on the river. Ok, ¿será on the river? In the river. Será in the river. In the river teacher. Okay, number two. Number where's two. Where's Julie? She's, where's Julie? She's at school. Okay, she's at school. Number three. The plan is on the table. Okay, and the superficie on the table. Number four. There is a spider in the ball. There is a spider in the bag. And number five. Number five, please. Please put those apple in the bowl. Okay. Y ahí será in o será on the bowl. Please put those apple at the bowl. Será at? On, perdón. Okay, you need to be sure. Necesito que estén seguros, por favor. Okay, continuemos con las siguientes cinco.
Did you finish? Maya? Okay, tell me, number six. Mr. Joe. Hello? Number six. Okay, number six. Frank is, Frank is all, all the day for tier with. Frank is. In holiday for a three weeks. Okay, holiday for three weeks. Okay, what about number seven? There are two uh Sí, Entonces es Frank is in holiday, holiday for three weeks. Frank is in holiday for three weeks. Porque estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Sí. That uh, Okay, but in that in that case, uh, it's better we use uh, on on holiday. On porque es día y fe, día o fecha, verdad? Sí. Frank is on. Ahí vamos a usar on on holidays. Okay. 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 Siguiente. There are two pockets. On this on this bag. In this bag. Okay, in. Okay. Number eight. I I read I read the story. The newspaper. Okay. In. Será in in the newspaper. What do you think? I think at. Mm. Mm 
in this case, we are going to use in the newspaper. Okay, number nine, the cut is sitting. On. On the chair. Okay, and number 10, Lucy was standing. At the bus stop. Bus stop, okay. Okay, let me, okay, according to the time, I need to move a little forward. Well, we are going to miss this because we have a lot. Okay, let, let me uh, make a review about this in front of, okay, take a look at this. A band plays their music in front of an audience. La forma de como voy a usar in front of. The teacher is standing in front of the students. The man is standing in the line in front of me. Smell that. We already talked about this sentence. Teenagers normally squeeze their seats in front of a mirror. ¿Qué sin, ¿Saben lo que significa esta oración, cierto? ¿O no? Yes. No, teacher. La última no. No la entendí. Igual no sé qué significa. Teenagers normally put their seats in front of the mirror. ¿Qué es lo que hacen los adolescentes en frente del espejo o en su cara? I don't know if you are watching my gesture. Ah, okay. So it's a squeeze in front of the mirror. Okay, veamos behind. Oh, uh, además de pronunciar behind, también se puede usar behind. Behind is the opposite of in front of, el opuesto de in front of. It means at the back, part of something. Eso significa que está en la parte trasera de algo, ¿sí? When the teacher writes on the board, in the whiteboard, the students are behind him or her. Cuando el profesor escribe en la pizarra, los estudiantes están detrás de él o ella. Who is the person behind the mask? ¿Qué dice ahí? ¿Quién es la persona? ¿Sí? Detrás de la máscara o atrás de la máscara. Ok. Who is the person behind the mask? Ok. Ahí eh, recordemos que el español es, es bastante amplio en relación a, a, a sinónimos. Tenemos detrás de. Pero en el caso también alguien podría mencionar atrás de, pero generalmente eh, usamos el primero. I slowed down because there was a police car behind me. Esta ya la habíamos visto. I slowed down. ¿Sí? Okay, questions? Preguntas? 
No, teacher. Okay. Let me move forward. Okay, between, between normally refer to something in the middle of two objects or scenes or places. Between normalmente se refiere a algo que está en medio de dos objetos o cosas o lugares. Eh, ejemplo, there are mountains between uh, Chile and Argentina. The number five is between the number four and six. There is a sea, the English Channel, between England and France. Ya habíamos tomado eh, ese ejemplo también. Para hacer uso de between. Aunque eh, más adelante aparecerá otra que se, se dice among. Que esa es cuando algo está entre más de dos objetos o cosas. O incluso eh, puede ser en... Eh, Personas. Pero ya no va a ser between, sino va a ser among. Ok, y tengo across from of the opposite. Across from and opposite mean the same sin. Ambas significan lo mismo. It usually refers to something being in front of something else. But there is normally something between them, like a street or a table. Ojo con esto. Ambas significan lo mismo. Usualmente se refieren a alguna, a, a algo que está enfrente de algo. Pero normalmente hay algo entre ellos, entre ellos dos, como una calle o una mesa. Por eso es que cuando hablamos de un edificio decimos acrofron, porque hay una calle en medio de él. It's similar to saying that someone of for a place is in the other side of something. Similar a decir que un lugar o alguien está al otro lado de algo. For example, I live across from a supermarket. It's equal to say it is only on the other side of the road. Esto es igual a decir que está en el otro lado del camino. The chess player sat opposite each other before they began their game. This is equal to say they are in front of each other and there is a table between them. Los eh, jugadores de ajedrez se sientan en forma opuesta uno al otro. Y eso también podría ser a uh, eso de opuesto que están enfrente. Pero hay una mesa de por medio de ellos. ¿Se comprende esa de acrofron en la posición? Yes o no. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes. Okay, next to, beside, eh, alguien, alguien, alguien me consultó sobre esta. Next to and besides means the same thing. Ambas significan lo mismo. It usually refer to a thing or, or person that is at the side of another thing. Next to and besides significan lo mismo. Usualmente se refieren a algo o persona que está al lado de otra cosa. Ejemplo, at the wedding, the bride, the bride stand next to the groom. Guards stand next to the entrance of the bank. He walked. Oh, aquí aplicamos ya lo que escribe de los verbos. He walked beside me as we went down the street. Ya no vamos a decir he walked it, porque eso no existe. In this part of town, there isn't a footpath beside the road, so you have to be careful. Ok, comprendemos lo que significa eso de footpath. Ok. 
¿Qué significa la, la, la última oración? No, no logro entenderla bien, dicho. Ok, en esta parte de la ciudad o del pueblo no hay una acera al lado del camino, por lo tanto, debes de tener cuidado. Ese es un footpath. Thank you, teacher. Okay. Okay, estas también significan lo mismo. Mira, near and close to eh, mean the same thing. It is similar to next to and beside, but there is more of a distance between the two scenes. Ella significa lo mismo, pero hay cierta distancia. Por ejemplo, the receptionist is near the front door. El recepcionista o la recepcionista está cerca de la puerta. Eh, principal, this building is near a subway station. We couldn't park the car close to the store. Our house is close to a supermarket. La diferencia aquí es que siempre vamos a usar el to, close to, y luego el lugar. Nuestra casa está cerca de un supermercado. ¿Sí? We couldn't park the car close to the store. No pudimos parquear el carro cerca de la tienda. Entonces ese close también significa cerca. Let me give you time. Ok, vamos a ir. On, ya tenemos, eh, ya hemos leído sobre on. Alguien que me lea los ejemplos. Solo voy a leer la parte primera. On means that something is in a position that is physically touching, covering or attached to something. Ok, ejemplo uno. ¿Quién me lo lee? In the clock. On the wall is low. Ah, okay, the clock on the wall is low. Siguiente. He put the food on the table. Ah, uh -huh, okay, next. I can see a spider on the ceiling. Okay, and the last one? We were told not to walk on the, on the grass. Ok. Como pueden ver, eh, el on lo hemos usado donde hay superficies. Está wall, table, ceiling, grass. Generalmente esa es como una norma, pero también hay algunas excepciones. También vimos a uh, above and over. Above and over have a similar meaning. Ojo con esto. Tienen un significado similar. Uh, the both mean at a higher position than X. Ambos pueden significar como una posición más alta sobre X. But above normally refer to being directly vertical above you. Pero la palabra above normalmente se refiere a estar directamente en forma vertical sobre usted. Por ejemplo, lens normally fly above the clouds. ¿Qué, qué dice el, el ejemplo? ¿Los aviones normalmente vuelan? ¿Sí? ¿Qué significaría en about ahí en ese caso? Arriba. Ah, ok. Sobre. Arriba, sobre. Sí. Aunque en el, en el buen español eh, también podemos decir encima. Acordémonos que son sinónimos. 
Uh, siguiente dice, there is a ceiling about you. ¿Sí? Or there is a hall over my head. ¿Comprendemos eso? No, teacher. Pero over, o si sería como encima. Sí. Ok, ¿Y, y, ¿y qué estábamos diciendo de esto? There is a, a hell over my head. ¿Qué es lo que hay sobre mi cabeza? Aure una aureola. Aureola, todo, ¿eh? Ok, we put a sun umbrella over the table so we couldn't get so hot. Nosotros pusimos que... A sun umbrella over la sombría the... arriba de la mesa, entonces nosotros so no, no, no tienen calor. Sí, para no calentarse. En otro lugar, say our neighbor in the apartment above us are really noisy. Ojo con esa, vea, vea, vea. Nuestros vecinos en el apartamento de dónde? De arriba. Son ruidosos. Muy ruidosos. Son escandalosos. Pero ahí hay algo que dice over can also mean physically covering the surface of something. And is often used with the word a, o, as in all over. Ejemplo, there, uh, there were all over the floor. Dice que físicamente cubre a una superficie, entonces por eso dice. Ahí debería decir the water over the floor. ¿Qué pasa con el agua? Cubre sí. todo el piso. Sí, es decir, como que está inundado. Ese sería una forma de, de decirlo, ¿no? I accidentally uh, spilled red wine all over the new carpets. Accidentalmente, ¿qué pasó? Derramó vino. Sí, ¿de cuál vino? Rojo. Por toda la... Eh, alfombra nueva. Ah, ok, perfecto. Y algo más, over is often used as a preposition of movement too. Pero eso lo vamos a ir detallando más adelante. Veamos, eh, bueno, estamos sobre tiempo. Under and below. Under and below uh, has a similar meaning. Uh, they mean at a lower level. Tienen significados diferentes y significan en un nivel más bajo. Son, something is about. It. Algo está arriba. Por ejemplo, your legs are under the table. Tus piernas están bajo la mesa. Most of live under your bed. Wow, ¿qué dice ahí? Qué bien, muestra de abajo de la cama. De su cama. Ah, okay. Hoy que lleguen, vayan a ver si hay un <risa> Arriba. Okay, a river flows under a bridge. See? ¿Sí? Can you know say a river flows under a bridge? Guess river, guess river. Un río fluye bajo el puente. El río fluye abajo del puente. Ok, la siguiente. How long can you stay under the water? ¿Qué tan? How long significa cuánto ¿Qué tiempo? ¿Qué tanto puede estar abajo del agua? Sí. How long significa cuánto tiempo. Puede permanecer bajo el agua. 
ila ultima minor words below the surface of the earth. Sí, ¿qué dice Los mineros trabajan bajo la superficie de la tierra. Es correcto, señor. Y la última explicación que tenemos, sometimes we use the word underneath instead of under and beneath instead of below. Ojo, pero esto, eh, esas palabras, esas van a aparecer allá en la parte ya intermedia. There is no difference in meaning those, uh, they are less common nowadays. Y ahí lo dice que esas palabras ya en la actualidad como que no son muy comunes. En el inglés antiguo se, se podían ver de esa forma. Y algo donde encontramos bastante inglés antiguo, si usted puede leerse una Biblia, ahí sí hay muchas palabras. De, de, de inglés antiguo. Ok, under is often used as a preposition as one mentioned. Bueno, I'm going to stop here because of the time. Esto de las preposiciones eh, es un poco extenso. En cada nivel van a ir viendo una parte. He tratado como de darles la parte más amplia, pero no significa que ahí termina, eso tiene más. Pero vamos por niveles. Ok, veamos la asistencia de hoy. Bueno, el tiempo ha volado. Al menos en lo personal no lo he sentido. América. Ok, América, eh, Blanca, Brian David, no, Diego, present, Edwin, present teacher, Edwin, hemos rescatado a Edwin, ok, Ingrid, present, okay, <coughs> Jonathan. Se me perdió el Present teacher. Está, está dormido Jonathan. ¿Qué le pasó? No ha activado el micrófono. Ok, don José Luis. Present teacher. Ok, Karen. Present. Ok, Carla. Apareció Carla. ¿No? Ok, no está eh, Katherine. Present. Ah. Eh, Lilian. Lilian. Lilian Saraya. Mauricio. Present. Roxana Álvarez. Roxana Elizabeth. Present. Sara. Present. Ahí está, ahí está Sara también. Ok. Bueno, preocupante, tengo... Eh, de los que están presentes, creo que como dos o tres casos que todavía no han hecho el midterm exam, solo tienen nota de la primera semana, señores, por favor, necesito que entren a la plataforma y que hagan esas actividades. Eso es parte de las actividades que usted tiene que realizar para ser promovido al siguiente módulo. Si usted no lo hace, lamentablemente no podrá eh, seguir en el siguiente módulo. Sus notas son importantes. Entonces, y tengo ahí, déjenme ver cuántas, así rapidito, sin darles nombre para que no. Cada quien sabe realmente eh, las actividades que ha ido haciendo. ¿no? Pero, a mí me preocupa porque tengo. 
Nossa, e tem vários. Sí, tengo más de tres que no han hecho el chart y que solamente tienen eh, una semana, dos semanas. No hace falta. Bueno, tratemos de ir al, eh, a los días que hacen falta, por favor, eh, de ir culminando, porque eh, tan pronto terminemos el día viernes. Yo me quedo ahí un par de minutos, una media hora para cuadrar esas notas. Y que el día sábado temprano ya esté eh, mi cuadro de notas esté actualizado, porque lo revisan a, a las ocho más tardar. Entonces ya debo de tenerlo con las notas eh, completas. Así es que les pido de favor que si alguno o alguna no ha realizado las actividades, revise la plataforma. Y así nos vamos a evitar que, que hayan eh, problemas para la promoción del siguiente módulo. Bueno, ya les quité un par de minutos. Uh, I want to thank you. And I invite you to continue studying. I know sometimes uh, some topic could be kind of hard, but you need to study over and over in order that you can understand. Okay, I hope to see you tomorrow. We are uh, just, we have only two days left in order to finish. Creo que hoy le llegó el correo con las instrucciones para hacer la encuesta, o no? No, teacher. Hola? No, no, teacher. No le llegó? No. no. Bueno, entonces les va a aparecer el día de mañana y ya les dije. Si son... No. No me vayan a llenar esa encuesta porque la hacemos el día viernes juntos. De preferencia, este día el que pueda estar en un ordenador, en un computador. Es más fácil porque hay que ir copiando algunos números y ir pegando. Pero si no puede, lo hace desde su teléfono, que tiene mucha habilidad para hacerlo. No hay problema. Ok, thank you very much and I hope to see you tomorrow. Good night. Ok, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.